கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி சரவணன் மீனாட்சி புகழ் மைனா நந்தினிக்கு ரெண்டாவது திருமணம் நடந்துச்சு யாரோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நாயகியில வில்லனா நடிச்சுட்டு இருக்கிறாரு யோகேஸ்வரன் இவரோட இவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்திருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருமே நல்ல பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது நல்லாவே தெரியும் நீண்ட நாள் நண்பர்கள் அப்படின்றதுனால இவங்களுக்கு நடுவில் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனா கல்யாணம் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப ரீசெண்டா மைனா நந்தினியோட முதல் கணவருடைய அம்மா வந்துட்டு ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க மைனா நந்தினி ஃபர்ஸ்ட் கார்த்திகேயன் அப்படின்ற ஒரு ஜிம் ட்ரெயினரை வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு நடுவுல கருத்து வேறுபாடு நிலவி வந்ததுனால இவங்க ரெண்டு பேருமே பிரிஞ்சுட்டாங்க தனியா வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஜிம் ட்ரெயினர் கார்த்திகேயன் வந்துட்டு ரொம்பவே டெப்ரஸ் ஆயிட்டு சூசைட் அட்டன் பண்ணி இறந்துட்டாரு இதனால மைனா நந்தினிக்கு ஏகப்பட்ட கெட்ட பேர் வந்துருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் எல்லாருமே இவங்களை திட்டதான் செஞ்சாங்க இப்போ ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் கார்த்திகேயனுடைய அம்மா வந்துட்டு ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காங்களாம் அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மைனா நந்தினிக்கும் எனக்குமே நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அதே மாதிரி என்னுடைய பையனோடையும் அவங்க ரொம்பவே ஒத்து போகல என்னோட பையனுக்கு அந்த காலகட்டம் வந்துட்டு ரொம்பவே கொடுமையான காலகட்டம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதையெல்லாம் தாங்கிக்கிற முடியாமதான் அவன் சூசைட் கமிட் பண்ணிக்கிட்டான் ஆனா நந்தினியா அவன் ரொம்பவே விரும்பினா நந்தினிக்கு தான் அவனுடைய மனசை புரிஞ்சுக்க தெரியல என்னுடைய மகன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ரொம்பவே கவலைப்பட்டுட்டேன் ஒரு தாய் தன்னுடைய பிள்ளைய இழந்துட்டா அவன் எவ்வளவு தூரம் கவலைப்படுவாளோ அதை விட நான் அதிகமாவே கவலைப்பட்டுட்டேன் ஆனா எந்தவித கவலையுமே இல்லாம ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட நந்தினிய பாக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது சரி எப்படியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவங்களுக்கு இப்ப ரெண்டாவது கல்யாணம் நடந்திருக்கு அவங்க இந்த லைஃப்லயாவது நல்லபடியா வாழட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாழ்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் இது அதிகாரபூர்வமா தெரிய வரல ஆனா இவங்களோட ரிலேஷன்ஸ் மூலியமா இந்த வீடியோ வந்து லீக் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோசியல் மீடியால இவங்களோட ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் யோகேஸ்வரனும் மைனா நந்தினியும் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காங்க இதுல இவங்களுக்கு நடுவுல கல்யாணம் எப்படி நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னென்ன சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றத பத்தி சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களை யாரு ப்ரொபோஸ் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது யாரும் ப்ரொபோஸ் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது நாங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பெஸ்டிஸ் மாதிரி தான் பழகிட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு நடுவுல ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு எங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா நாங்க வெளியில சுத்துறது படத்துக்கு போறது இந்த மாதிரி டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிருக்கோம் மைனா நந்தினிக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு அதையெல்லாம் என்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க நான் நிறைய இடத்துல அவங்களுக்கு உனக்குன்னா மாப்பிள்ள பாக்கட்டுமா அப்படின்லாம் நான் சொல்லி கேட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல நாமளே கல்யாணம் பண்ணிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சதான் பொண்ணு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரமே வீட்டுல சொல்லிட்டு பொண்ணு கேட்க போயிட்டோம் அந்த நேரத்துல நந்தினி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆறு மாசம் ஏழு மாசம் வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க ஏன்னா இதை பத்தி நான் திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு யோகேஸ்வரன் நந்தினி பேசும்பொழுது நான் வெயிட் பண்ணணும் சொல்லி கேட்டேன் ஆனா எனக்கு வந்துட்டு ஓகே தான் எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஃப்ரெண்டா இருந்து என்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க பட்சத்துல ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இதை விட சந்தோஷம் வேற எனக்கு எதுவுமே கிடையாது சோ அந்த லைஃப் எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறது நினைச்சு நான் சந்தோஷப்படுறேன் இதனாலதான் நான் ஓகேன்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க நந்தினி சரி நந்தினி கிட்ட உங்களுக்கு பிடிச்ச பிடிக்காத விஷயங்கள் பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோகேஸ்வரன் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இவங்க இப்படிதான் அப்படின்றது எனக்கு முன்னாடி தெரியும் ஏன்னா நெகட்டிவான விஷயங்கள் நிறைய பாத்துருக்கேன் கோவப்படுவாங்க அழுவாங்க எல்லாமே செஞ்சுவாங்க அதையும் தாண்டி நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாம் இப்பதான் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அதனால இவங்களை பத்தி எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சதுனாலதான் இவங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு பிடிக்காத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும் பொழுது நான் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அக்கறையா நினைச்சு சொல்லும் பொழுது அது அந்த நேரத்துல கேட்க மாட்டாங்க அதன் மூலியமா பிரச்சனை வந்து அதுல அடிபட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ட்ட வந்து கேப்பாங்க அந்த கேட்காத இருக்கிற மனப்பான் வந்துட்டு எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு நந்தினி கிட்ட கேட்கும் பொழுது யோகேஸ்வரன் எனக்கு முழுசாவே எல்லாருமே பிடிக்கும் பிடிக்காத விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா பட்டு பட்டும் திடீர்னு கோவப்படுவான் கோபத்துல எதுனாலும் பேசிடுவான் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஏன் இந்த மாதிரி பேசணும்னு கேட்கும் போது நான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசினேனா எனக்கே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவான் சோ இந்த கோவம் மட்டும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா நிறைய கோவப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினியும் ஃபீல் பண்ணி சொல்றாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நோடுல அவங்க பேசுறத வச்சே